Hello friends, welcome back to my channel. So, in this video, we will talk about the 9th standard new syllabus book, term 2 and 2 poem. So, if you are not subscribed to my channel, you will get notifications in the next video. So, first, we will talk about the poem Spider and the Fly. So, in this poem, the author is Mary Botham Hobbit. So, the author is a small intro. Mary Botham Hobbit is an English poet. அவங்க வந்து கொலைப்போட் இன் கலோச்சிஸ்டர் ஷயர் அப்படிங்கிற ஊரில் பிறந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து ரைட்டிங் வேர்சஸ் அட் அ வெரி ஏர்லி ஏஜ் ஸோ ரொம்ப ஏர்லி ஏஜில் இருந்தே இந்த மாதிரி பாயம்ஸ் அண்ட் இது எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டுகெதர் வித் அவர் ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் நேம் வந்து வில்லியம் ஹோவிட் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மொத்தம் ஒன் எயிட்டி புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இவங்களை பற்றி இன்ட்ரோ எவ்வளோ தான் இவங்க வந்து மெயினாக ஒரு இங்கிலீஷ் பாயட் ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ பாயம்குள்ளே போகலாம் So, in the poem Spider and the Fly, what is the author saying? If you look at this overall gist, you are saying a little bit of advice to young children. So, what is the story of a comparison of Spider and Fly? What is the story of Spider and Fly? That is why you are saying a little bit of young children. So, this is the overall outline of this poem. So, in the poem, you can see it line by line. So, first, Will you walk into my parlor, said the spider to the fly. This the prettiest little parlor that ever you did spy. So, parlor abdingarudhu, the spider mentioned padradhu enna na, oru chinna room. So, on the room la andhu, enna na upo guest ala vandhu irukka maari. So, on the madhri oru chinna room adha parlor nu solli, in the spider vandhu solludhu. So, in the poem vandhu spider ko, on the fly ko, ulla oru conversation poem na. So, first start pandradhu vandhu yaar inna, spider. So, spider vandhu, on the fly ya, அதோட ரூம் குள்ள கூப்பிடுது ஸோ இந்த ரூம் தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப அழகா நீ இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே இந்த ரூம் தான் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபிளை கிட்ட சொல்லுது தேர்ட் லைன் த வே இன் டு மை பாலர் இஸ் அப்ப வைண்டிங் ஸ்டார் அண்ட் ஐ ஹாவ் மெனி கியூரியஸ் திங்ஸ் டு ஷோ வென் யூ ஆர் தேர் ஸோ அந்த அந்த ரூம் குள்ள போறதுக்கான வே பார்த்தா ஒரு வைண்டிங் ஸ்டாரா இருக்கும் வைண்டிங்கிறத ஒன்றும் இல்லை அந்த பூச்சியோட வளை இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் வைண்டிங் ஸ்டார்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் ஸோ அதோட மீனிங் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு ட்விஸ்டிங்கான அந்த வளையை தான் வந்து வைண்டிங் ஸ்டார்னு சொல்லி அந்த ஸ்பைடர் சொல்லுது ஸோ அந்த வே பார்த்தீங்கன்னா வைண்டிங் ஸ்டாராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு ஆசையாக நிறைய பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளை கிட்ட சொல்லுது இந்த ஸ்பைடர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா Oh no no, said the little fly to ask me in vain, for who goes up your winding star can never come down. So, and the fly is very alert. Like, if you are the same as you are the winding star, you will not be able to come to me. So, the little fly is saying that. So, this is the first time you are the same as you are. So, this is the reason why we are the same as you are. So, this is the reason why we are the same as you are. So, this is the reason why we are the same. Next stanza, I am sure you must be weary dear with soaring up so high. Will you rest upon my little bed? Said the spider to the fly. Okay, so day full of travel and the fly is very weary and tired. And the mother is very tired and very tired. So that's why there is a little bed in this lane. That's why there is a little bed in this lane. So the spider is telling the fly. அந்த ஸ்பைடரோட ரூம்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அடுத்த லைன் பாருங்க தேர் ஆர் ப்ரெட்டி கர்டைன்ஸ் ட்ரான் அரவுண்ட் த ஷீட்ஸ் ஆர் ஃபைன் அண்ட் தின் அண்ட் இஃப் யூ லைக் டு ரெஸ்ட் அ வைல் ஐ வில் ஸ்னக்லி டக் யூ இன் ஸோ நிறைய கேர்டைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஷீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேர்டைன்ஸ்ல ஃபைன் அண்ட் தின்னா இருக்கும் ஸோ நீ வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீனா நான் வந்து உன்னை அங்கே கூட்டிட்டு போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பைடர் வந்து அந்த ஃபிளை கிட்ட சொல்லுது Next answer, oh no no, said the little fly, for I have often heard it said, they never never wake again who sleep upon your bed. So, and the fly vandhu again romba ushara badal soludhu, illa illa, adhavudhu naa vandhu kelvi patrukkaya, unga beddu kulla yaar vandhu anga irundhalu kandipa avanga thirumba varave mudiyadhu, illindhirikkeve mudiyadhu, adhavudhu avanga erandhiru vanga. So, apdi ingira madhri and the fly vandhu soludhu. ஸோ அப்படியும் இந்த ஸ்பைடர் வந்து எவ்வளவோ கெஞ்சியோ அந்த ஃப்ளை வர மாதிரியே இல்லை அடுத்த ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் செட் த ஸ்கன்னிங் ஸ்பைடர் டு த ஃப்ளை ஸோ இங்கே வந்து அந்த ஸ்பைடரோட தந்திரத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தந்திரமான ஸ்பைடர் வந்து இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா டியர் ஃப்ரெண்ட் வாட் கேன் ஐ டூ 
to prove the warm affection i have always felt for you so ipo vandu and the fly a or friend ah kekudhu so friend na ipo enna da seiyirudhu enoda anbani purinjikka maatingire so adha na eppadi unakku na prove pandrudhu appdin solli and the spider kekudhu next line i have within my pantry good store of all that's nice i am sure you are very welcome will you please take a slice so and the spider enna soludana enga room la vande pantry irukku anga or good store irukku ellame romba super ah irukum so kandipa nee vandina inge vande nalla jolly ah irukalam so டேக் அ ஸ்லைஸ்னா அதோட ஃபுட்டை சொல்லுது ஸோ ஃபுட்டை வந்து எடுத்து நீ சாப்பிட்டுக்கலாம் என் பேண்ட்ரியில் இருக்க ஃபுட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஸ்பைடர் வந்து அந்த ஃப்ளையை கூப்பிடுது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓ நோ நோ செட் த லிட்டில் ஃப்ளை கைண்ட் சார் தட் கேனாட் பி ஐ ஹாவ் ஹேர்ட் வாட்ஸ் இன் யுவர் பேண்ட்ரி அண்ட் ஐ டு நாட் விஷ் டு சி ஸோ அந்த ஃப்ளை வந்து மறுபடியும் ரொம்ப உஷாராக பதில் சொல்லுது இப்போ ஸ்பைடராக அது சார் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ சார் உங்கள் பேண்ட்ரியில் என்ன இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு அதை பார்க்கறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவாக போகவே கூடாதுங்கிற ஐடியாவில் இந்த ஃப்ளை இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் ஸ்வீட் கிரியேச்சர் ஸோ இப்போ ஸ்பைடர் வந்து அந்த ஃப்ளையை எப்படிலாம் வந்து லைக் இது பண்ணுது அதோட வலைக்குள்ளே வர வைக்கிறதுக்கு வந்து சொல்கிற வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கிரியேச்சர்ன்ற மாதிரி சொல்லுது யுவர் விட்டி அண்ட் யுவர் வைஸ் ஸோ விட்டினா ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்க வைஸ்னா அறிவாளியாக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃப்ளையை சொல்லுது ஹவு ஹேண்ட்ஸம் ஆர் யூ காசி விங்ஸ் ஹவு ப்ரில்லியன்ட் ஆர் யுவர் ஐஸ் ஐ ஹாவ் அ லிட்டில் லுக்கிங் கிளாஸ் அப்பான் மை பார்லர் ஷெல்ஃப் இஃப் யூ வில் ஸ்டெப் இன் டு ஒன் மூமெண்ட் டியர் யூ ஷால் பியாண்ட் பிஹோல்ட் யுவர் செல்ஃப் அதாவது அந்த ஃப்ளையை வந்து இப்போ ஒரு ஸ்வீட் கிரியேச்சர்னு சொல்லி ரொம்ப ப்ளீஸிங்காக கேட்குது நீ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்க அறிவாளியாக இருக்க எவ்வளோ ஹேண்ட்ஸமாக இருக்க ஸோ உன்னோட காசி விங்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு ஐஸ் கூட ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கு என் பேண்ட்ரியில் பார்லரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லு லுக்கிங் கிளாஸ் இருக்கு ஸோ நீ ஒரு நிமிஷம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ அங்கே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆசை வார்த்தைகள் சொல்லி அந்த ஃப்ளையை வந்து உள்ளே கூப்பிட பார்க்குது நெக்ஸ்ட் சான்ஸை பாருங்கள் ஐ தேங்க் யூ ஜென்டில் சார் ஷீ செட் ஸோ ஃப்ளை வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது நான் போகவே மாட்டேன்னு ஸோ தேங்க்யூ அப்படின்னு அந்த ஸ்பைடர்கிட்ட சொல்லிடுச்சு ஃபார் வாட் யூஆர் ப்ளீஸ் டு சே நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஓகே போதும் நன்றி அண்ட் பிட்டிங் யூ குட் மார்னிங் நவ் ஐ வில் கால் அனதர் டே ஸோ இது வரைக்கும் போதும் ஸோ ஒரு குட் மார்னிங்கோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு நாள் உங்களை பார்க்குறேன் அந்த ஃப்ளை வந்து ரொம்ப வயசா அதாவது ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக தப்பிச்சு ஓடிடுச்சு ஓகே ஸோ ஸ்பைடர் வந்து டேர்ன்ட் ஹிம் அரௌண்ட் The spider turned him round about and went to his den. So, now the spider is again and then he went to the den. So, the den is generally a lion. So, here so, the spider is a lion and equal to a majestic compare. So, he went to the room and went to the den. For well, he knew the silly fly would come back soon. So, he knew that he would come back soon. So, he knew that he would come back soon. So, he woke a subtle web. So, subtle is a delicate or faint and mysterious. So, he woke a subtle web. So, subtle is a delicate or faint. ஸோ சப்டில் வெப்புங்கிறது என்னென்னா அந்த மிஸ்டியஸான வெப்புக்குள்ளே அந்த கண்டிப்பாக வந்து ஒரு லிட்டில் கார்னர் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பைடர் மேலே ஸோ அதனால் இது எப்படியும் வெளியே வரும் திரும்ப அந்த ஃப்ளை வரும்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த ஸ்பைடர் இருக்குது அண்ட் செட் ஹிஸ் டேபிள் ரெடி டு டைன் அப்போ அந்த ஃப்ளை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃப்ளை வருங்கிற நம்பிக்கையில் இதை கண்டிப்பாக நம்ம பிடிச்சி சாப்பிட்றலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரெடியாக அந்த டேபிளை டேபிளை ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பைடர் நினச்சிக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டன்ஸா தென் ஹி கேம் அவுட் டு ஹிஸ் டோர் அகைன் அண்ட் மெரிலி டித் சிங் கம் ஹிதர் ஹிதர் ப்ரிட்டி ஃப்ளை வித் த பியர்ல் அண்ட் சில்வர் விங் யுவர் ராப்ஸ் ஆர் கிரீன் அண்ட் பர்பிள் தேர் இஸ் அ க்ரெஸ்ட் அப்பான் யுவர் ஹெட் யுவர் ஐஸ் ஆர் லைக் டைமண்ட் பிரைட் பட் மைன் ஆர் டல் ஆஸ் லீட் ஸோ அகைன் வந்து அந்த பறந்து போன ஃப்ளை மறுபடியும் ஸ்பைடர் கிட்டே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ அந்த ஸ்பைடருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுது வா ஹிதர் ஹிதனா ஹியர் ஹியர்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வா நீ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்க உன்னோட விங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா பேர்ல் அண்ட் சில்வராக இருக்கு ரோப்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரீன் அண்ட் பர்பிளாக இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளையை வந்து ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்குது அந்த ஸ்பைடர் அது மட்டும் இல்லாமல் உன் தலையில் வந்து ஒரு மகுடம் போட்ட மாதிரி ஒரு கிரெஸ்ட் இருக்கு ஸோ ஐஸ் எல்லாம் டைமண்ட் மாதிரி முஜொலிக்குது என்ன என்னோடதை கம்பேர் பண்ணும்போது உன்னோடது தான் நல்லா பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ என்னோடது கூட டல் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை தாழ்த்தி கூட அந்த ஃப்ளையை அந்த ஸ்பைடர் வந்து அவ்வளோ மிகைப்படுத்தி சொல்லுது ஸோ தட்
thinking only of her brilliant eyes and green and purple hue thinking only of her crested head poor foolish thing so alas alas how very soon this so in the mother as i was thinking of the lie in the fly you my angel so on the little fly marbi ulla vara park the so uh willy flattering words are being in the now flattering words and a poya so leave or tangla puhal rather so the meaning killer kaparanga to price or compliment in sincerely so or mana sila me chuma poyana as i was thinking of the queer the flattering so on the madri and the spy ஸ்பைடர் வந்து அந்த ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட் சொல்லி அந்த ஃப்ளையை வந்து தான் வளைக்குள்ளே இழுத்து போட்டுக்குச்சு ஸோ அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ பஸ்ஸிங் விங்ஸ் ஷீ ஹங் அ லாஃப்ட் ஸோ அந்த விங்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நியர் அண்ட் நியர் ஸோ கிட்ட கிட்ட இழுத்து இழுத்து ஒரு வழியாக வந்து எடுத்து அந்த வைண்டிங் ஸ்டார்க்குள்ளே அந்த ஃப்ளையை வந்து அந்த ஸ்பைடர் போட்டுக்குச்சு ஸோ திங்கிங் ஒன்லி ஆஃப் ஹர் ஸோ இந்த ஃப்ளையும் வந்து ப்ரில்லியண்ட் ஐஸ் இருக்குது க்ரீன் அண்ட் பர்பிள் கிரெஸ்டட் ஹெட் இதெல்லாம் சொன்னதில் ரொம்ப மயங்கி போய் இந்த ஸ்பைடர் கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிச்சு அதை தான் வந்து புவர் ஃபூலிஷ் திங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன்சா அட் லாஸ்ட் அப் ஜம்ப்ட் த கன்னிங் ஸ்பைடர் அண்ட் ஃபியர்ஸ்லி ஹெல்ட் ஹர் ஃபாஸ்ட் ஹீ ட்ராக்ட் ஹர் அப் ஹிஸ் வைண்டிங் ஸ்டார் இன் டு த டிஸ்மல் டென் வித் இன் ஹிஸ் லிட்டில் பார்லர் பட் ஷி உட் நெவர் கேம் அவுட் அகேன் ஸோ கடைசியில் என்னாச்சுன்னா அந்த கன்னிங் ஸ்பைடர் வந்து இந்த மாதிரி பொய் வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி அந்த ஃப்ளையை வந்து ஒரு வழியாக அந்த வைண்டிங் ஸ்டார் கூட இழுத்துக்குச்சு இன் டு ஹிஸ் டிஸ்மல் டென் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஸ்பைடரோட வளைய வந்து ஒரு லயனோட கொகைக்குள்ளே கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அந்த ரூம்குள்ளே இழுத்துக்குச்சு பட் அது கண்டி அந்த ஃப்ளை வந்து அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு அதோட கதை கண்டிப்பாக வெளியே வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா அண்ட் நவ் டியர் லிட்டில் சில்ட்ரன் ஹூ மே திஸ் ஸ்டோரி ரீட் டு ஐடில் சில்லி ஃப்ளாட்டரிங் வேர்ட்ஸ் ஐ இல் ப்ரே யூர் நெவர் கிவ் ஹிட் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஸ்பைடரோட வளைக்குள்ள அந்த ஃப்ளை சிக்கிருச்சு ஸோ இந்த கதை மூலியமாக ஆத்தர் வந்து சில்ட்ரனுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லிட்டில் சில்ட்ரன் இந்த ஸ்டோரி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பொய் வார்த்தைகள் யார் சொன்னாலும் அத் நான் வந்து தயவு செய்து கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் காதே கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க அண்ட் டூ அண்ட் ஈவில் கவுன்சிலர் க்ளோஸ் ஹார்ட் அண்ட் இயர் அண்ட் ஐ ஸோ ஈவில் கவுன்சிலர் என்னென்னா ஒரு கெட்ட அட்வைஸ் சொல்கிறாங்க தப்பான அட்வைஸ் சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறவங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹார்ட்டு ஐ இயர் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி இருந்துக்கோங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்க தேவையில்லை அண்ட் டேக் அ லெசன் ஃப்ரம் தி ஸ்டேல் ஆஃப் ஸ்பைடர் அண்ட் ஃப்ளை ஸோ இந்த ஸ்பைடர் அண்ட் ஃப்ளை இந்த லெசன் மூலிமா உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கோ ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு லெசனாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்றும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டோரி தான் அந்த ஸ்பைடர் வந்து எப்படி வந்து தந்திரமாக அந்த ஃப்ளையை வந்து தான் மலைக்குள்ளே பிடிச்சி போட்டுக்குச்சு ஸோ அதை வந்து அதன் மூலமாக இந்த மாதிரி தப்பான வார்த்தைகள் ஆசை வார்த்தைகள் சொல்லி பேசுகிறவங்கள நம்பாமல் எதையுமே அனலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டோரி தான் இதில் உள்ள சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் பார்த்தாலே நம்ம இந்த பாயம் வந்து லைக் ஃப்ளாட்டரிங் பார்லர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்தாலே இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வந்து க்ளோசரி நான் ஒன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் ஒன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பார்லருங்கிறது ஒரு ரூம் வைண்டிங்கிறது அந்த ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் வியரின் டயர்ட் பேண்ட்ரிங்கிறது அந்த ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கிற இடம் சப்டில் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மிஸ்ட்ரியஸ் ஒரு டெலிகேட் ஒரு ஃபெயின் ஃப்ளாட்ரிங்னா டு ப்ரைஸ் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட் இன் சின்சியர்லி நெக்ஸ்ட் கவுன்சிலர்னா எ பர்சன் ஹூ அட்வைசஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஸோ இந்த போயமோட புக் பேக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆந்த்ரோமோ மார்ஃபிசம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு ஹியூ ஸ்பைடர் அண்ட் ஃப்ளையை வந்து ஒரு ஹியூமன் கேரக்டராக இன்வால்வ் பண்ணி தான் அதை வந்து ஒரு ஜென்டில்மேன் ஒரு சார் அந்த மாதிரிலாம் மரியாதை கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆந்த்ரோமோபோர்ஃபிசம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள் மீன்ஸ் டு எண்டோ அ நான் ஹியூமன் கேரக்டர் வித் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஸோ ஒரு ஸ்பைடர் ஒரு ஃப்ளை ஒரு அனிமலாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு ஹியூமன் கேரக்டர் மாதிரி தான் வந்து பாவிச்சு நமக்கு இந்த பாயிண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ஆந்த்ரோ for for so for example throughout the poem we see spider's web described with features as in normal house we see a pantry bed m
நெக்ஸ்ட் வந்து அசனன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அசனன்ஸுங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஸோ சிமிலர் ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸ் வந்து நெய்பரிங் வேர்ட்ஸில் வர்றது அதுதான் வந்து அசனன்ஸ் ஸோ ப்ரிட்டியஸ்ட் லிட்டில் ஸோ அப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வர ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அசனன்ஸ் நெக்ஸ்ட் அனஃபோரா அனஃபோராங்கிறது என்னென்னா ரிப்பிட்டேஷன் ஆஃப் அ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் பேராகிராஃப் அண்ட் லைன்ஸ் ஸோ ஒரே ரெண்டு லைன்குள்ள ஒரே வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அனஃபோரா ஃபோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஹவு ஹேண்ட்ஸம் யுவர் ஹவு கே சி விங்ஸ் ஹவு ப்ரில்லியன்ட் ஆர் யுவர் ஐஸ் ஸோ இதில் ஹவு ஹவுன்னு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சேம் வேர்டு ரெண்டு லைனில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து அனஃபோரான்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அலிட்ரேஷன் அலிட்ரேஷனுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் கன்சனன் சவுண்ட் வந்து ஒரே லைனில் சேம் கன்சனன்ட் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸை வந்து அலிட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கிரியேச்சர் செட் த ஸ்பைடர் ஸோ எல்லாமே எஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வர ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து அலிட்ரேஷன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் போயம் பார்க்கலாம் ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் போயம் ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ ஸோ இதோட ஆத்தர் வந்து கீவ் பட்டேல் ஸோ இந்த கீவ் பட்டேலோட சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்கலாம் ஸோ இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் பாயிட் தான் இவர் வந்து ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் இவர் என்னென்னா ஈவினிங் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் ஃப்ரம் பாம்பே சென்ட்ரல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பாயம் எழுதியிருக்காரு இவருக்கு இவர் ஒரு த்ரீ பிளேஸ் கூட வந்து எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இந்த போயம் வந்து எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா அவரோட பாய்ட்ரி கலெக்ஷன்ஸ் போயம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு கலெக்ஷனில் இருந்தால் இந்த போயம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த போயம் வந்து ஆன் கில்லிங் எ ட்ரீ ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு நேம்லேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ட்ரீயை வந்து நம்ம கொள்கிறோம் அதாவது வெட்டுறோம் ஸோ அப்படி வெட்டும் போது அதில் நமக்கு என்ன லாஸ் இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் வெட்டிட்டாலே போதும் நான் திரும்பியும் உழைச்சி வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ட்ரீ சொல்லும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த போயமோட தீம் அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அந்த ட்ரீயை வந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது மூலிமா ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பில் ஒரு கம்பேரிசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் ஏ ட்ரீ நாட் அ சிம்பிள் ஜேப் ஆஃப் த நைஃப் வில் டூ இட் ஸோ ஒரு ட்ரீயை வந்து வெட்டணுங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை ஜேப் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டு போ கார் த்ரஸ்ட் அப்ரப்ளி ஆர் ஷார்ப்ளி வித் அ ஷார்ட் ஸோ ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஒரு அடி அடி ஒரு சாதாரண அடியில் ஒரு கத்தி வச்சு ஒரு அடி அடிக்கிறதுல அந்த ட்ரீ வந்து சாக போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இட் ஹேஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த இயர்த் ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட் ஃபீடிங் அப்பான் இட்ஸ் க்ரஸ் அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஏர் வாட்டர் அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்ரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரவுட்டிங் லீவ்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரீயை வந்து கொள்ளணுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அது எப்படி மொ வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அந்த கன்சியூமிங் த எர்த்துனா அந்த எர்த்தில் இருக்க நியூட்ரிஷன்லாம் வச்சு வளர்ந்துருக்கு அதுலேருந்து வெளியே வந்திருக்கு அதோட உணவை எடுத்திருக்கு ஏர்த்திலேருந்து வாட்டர் சன்லைட் ஏர் அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்ரஸ் ஹைடுனா அந்த ஸ்கேல்ஸால் கவர் ஆகிருக்கும் இல்லையா அந்த பார்க் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கு வந்து கவரிங்காக வச்சு வளர்ந்துருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அதில் லீவ் இருக்கு லீவ்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ வளருதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்தக்கப்புறம் தான் அந்த ட்ரீ வந்து வளர்ந்துருக்கு ஸோ அப்படி வளர்ந்த ஒரு மரத்தை வந்து கொள்ளணுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டான்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டான்ஸாக பாருங்கள் ஸோ ஹேக் அண்ட் ஷாப் பட் திஸ் அலோன் ஓன் டூ இட் ஸோ நீங்கள் வந்து கட் பண்ணுறதுனாலையோ அதை பீஸ் பீஸாக வெட்டி போடுறதுனாலையோ கூட இது சாகாது நாட் ஸோ மச் பெயின் வில் டூ இட் ஸோ இதனால் பெருசாக அந்த ட்ரீக்கு எந்த வழியும் இருக்காது ஸோ இது வந்து ட்ரீயாக வந்து சொல்கிற மாதிரியான ஸ்டான்ஸாக அதாவது நீங்கள் வந்து என்னை கட் பண்ணலாம் துண்டு துண்டாக வெட்டி போடலாம் பட் இது மட்டும் என்னை கொள்ளாது எனக்கு இதனால் பெரிய வழியும் இல்லை The bleeding bark will heal. So, அந்த வெட்டும் போது அந்த ம மரப்பட்டை வந்து எப்படி கொஞ்சம் இது மாதிரி வருமோ ஸோ அதுவே வந்து சீக்கிரம் சரியாக போயிடும் ஃப்ரம் அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு த க்ரவுண்ட் வில் ரைஸ் கேர்ல்டு க்ரீன் ட்விக்ஸ் ஸோ நீங்கள் அப்படி வெட்டிட்டா கூட கொஞ்ச நாளில் மறுபடியும் வந்து க்ரீன் ட்விக்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு மரத்தை வெட்டினோடனே கொஞ்ச நாளில் மறுபடியும் குட்டி குட்டியாக க்ரீன் கலரில் மழைக்குள்ளையா ஸோ
அந்த மீனிங்ல வந்து இவர் சொல்றது என்னன்னா த ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட் ஸோ ஒரு மரத்தை எட்டணும்னா அதோட ரூட்டையே கம்ப்ளீட்டா எடுக்கணும் ஒன் ஆஃப் த ஆங்கரிங் எர்த் ஸோ அந்த எர்த்தக்குள்ள எப்படி அதோட ரூட் வந்து அவ்வளோ ஃபேர்மா போய் பிடிச்சிருக்கோ ஸோ அதை வந்து நம்ம இட் இஸ் டு பி ரோப்டு டைட் அண்ட் புல்ட் அவுட் ஸோ அதை வந்து கயிறுல கட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வெளியே எடுக்கணும் ஸ்டாப்ட் அவுட் ஆர் புல்ட் அவுட் என்டையர்லி ஸோ அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து வேரோட பிடுங்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கணும் எர்த்து கேவில இருந்து அப்பதான் அந்த மரம் வந்து அகெயின் வளராது ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ட்ரீய கொள்றதுக்கான ஃபுல் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் சொல்றாங்க த சோர்ஸ் ஒயிட் அண்ட் வெட் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிடன் ஃபார் இயர்ஸ் இன்சைட் த எர்த் ஸோ அந்த மரம் வளர்ந்துருக்குன்னா கண்டிப்பா அதோட வேர் வந்து ரொம்ப வருஷமா ஆழமா வந்து பூமிக்குள்ள போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போன ஒரு வேரையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து எடுக்கணும் அப்பதான் அந்த ட்ரீ வந்து எகெயின் அங்க வளராது அப்படின்றாங்க then the matter of scorching and shocking in sun and air browning hardening twisting withering and then it's done so ipdi and the veroda marata purunna kaprom adha vande nama piece piece a vetti complete a veroda edutha kaprom malaiyilum kaathiliyum suri adichathiliyo adu vande enna kuna brown aayi hard aayi soft a irukka paathala hard aayi ட்விஸ்ட் ஆகி விதறிங்னா காஞ்சி போய் அப்படி ஆனக்கப்புறம் மட்டும்தான் இந்த ட்ரீயை கில் பண்ணுறது வந்து நடக்கும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த மரம் வளர்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க செகண்டில் வந்து அந்த மரமே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா நான் வந்து சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணிட்டு என்னை விட்டுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் மறுபடியும் முளைச்சிருவேன்னு சொல்லுது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இல்லை எப்படி கம்ப்ளீட்டாக அதை வேரோட பிடுங்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த போய மூலியமா இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்து சும்மா லைட்டாக கட் பண்ணிட்டு விட்டால் கண்டிப்பாக வந்து க்ரோ ஆகும் ஸோ இந்த போயமோட மாரல் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தா மதர் நேச்சர் வந்து இஸ் இன்னவிட்டபிள் அண்ட் கேன் நாட் பி ஈஸிலி டெஸ்ட்ராய்ட் ஸோ ஒரு நேச்சராக வளர்கிற ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது செகண்ட் தேர்டு வந்து என்னென்னா ட்ரீங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் மேன்கைண்டு ஸோ இது வந்து ஹியூமன் லைஃப் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எண்ட் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்பேரிசனாக கூட இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமனோட ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்கின் அந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணால் கண்டிப்பாக உயிர் வந்து போகாது ஹார்ட் அப்படிங்கிறத கட் பண்ணால் மட்டும்தான் உயிர் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாயமோட தீம் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீஸோட பெருமை அண்டு அதை வந்து நம்ம அழிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தீமை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸி போயம் ஸோ இதில் உள்ள க்ளோசரி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜாப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு நான் சொன்னேன் க்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது அந்த எர்த்தோட அவுட்டர் போர்ஷன் லெப்ரஸ்ங்கிறது தான் ஸ்கேல்ஸ் கவர்டு ஸ்கேல்ஸ் ஹைடுன்னா ஸ்ட்ராங் திக் அவுட்டர் ஸ்கில் மினியேச்சர்ங்கிறது வெரி ஸ்மால் ஸோ இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூ புக்கோட ரெண்டு பாயம் எவ்வளோ தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்